హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ టు అమ్మ చేతి వంట అమ్మ చేతి వంటలో ఈరోజు పండగల్లో చేసుకునే చింతపండు పులిహారని పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం అలాగే మనం చింతపండు గుజ్జుని ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి అదేలాగా కూడా ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం ఈ చింతపండు పులిహారకి ఫస్ట్ మనం రైస్ని బాయిల్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి రైస్ని ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టుకుని ఆ తర్వాత మనం రెగ్యులర్గా ఉడికించుకునే అన్నాని కన్నా కూడా ఇది కొంచెం పలుకుగా ఉండాలి కాబట్టి రెగ్యులర్గా కన్నా కొంచెం తక్కువ ఎసరు వేసుకుని ఉడికించుకోండి అలాగే ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా నూనె వేసి ఉడికించుకోండి ఇలా ఉడికించుకోవడం వల్ల రైస్ అనేది పొడిపొడిలాడుతూ వస్తుంది అనమాట రైస్ ఉడికించేసుకున్న తర్వాత అదేవిధంగా ఉంచేయకుండా ఈ రైస్ని ఒక పళ్ళెంలోకి కానీ లేదా ఒక బేసిన్లోకి కానీ ఉంచుకుని ఇలా పొడి పొడిగా మనం చల్లారి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా కొద్దిగా చల్లారి పెట్టుకుని రైస్ని పొడి పొడిగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వేరొక బౌల్లో నేను ఇక్కడ గుప్పెడి చింతపండుని తీసుకుంటున్నానండి మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక వంద గ్రాములు లేదా ఒక పావు కేజీ దాకా చింతపండుని వాటర్ వేసి నానబెట్టుకోవచ్చు ఇలా నీళ్లు పోసి ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టుకోండి లేదా చింతపండు త్వరగా నానాలి అంటే వేడి నీళ్లు వేస్తే చాలా త్వరగా నానిపోతుంది ఇలా చింతపండు నానిన తర్వాత బాగా పిసికి గుజ్జుని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక తిక్కుగా ఉండే కడాయిని పెట్టుకోండి ఇలా తిక్కుగా ఉండే కడాయిని పెట్టుకుంటే చింతపండు గుజ్జు మాడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాని మీద ఒక స్ట్రైనర్ని పెట్టుకుని మన నానపెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జుని అందులోకి వేసుకోవాలి స్పూన్తో ఈ విధంగా నొక్కుతూ ఉంటే చింతపండు గుజ్జు కిందకి వచ్చేస్తుంది మిగిలిన చింతపండు గుజ్జుని కూడా మళ్ళీ బౌల్లోకి వేసుకుని మరి కొంచెం నీళ్లు పోసి పిసికి ఇలా చిక్కటి చింతపండు గుజ్జుని తీసుకోవాలి మిగిలిన పిప్పిని పడేయకుండా దాన్ని రసంలోకి కానీ సాంబార్లోకి కానీ వాడుకోవచ్చు ఇలా మనం చింతపండు గుజ్జుని చిక్కగా మాత్రమే తీసుకోవాలి పల్చగా అయితే ఉడకడానికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది తర్వాత ఇందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా బెల్లాన్ని వేసుకోండి ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ దాకా పసుపు ఒక టీ స్పూన్ దాకా ఉప్పును వేసి కదుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని బాగా చిక్కగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మంటని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ చిక్కగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోండి ఇందులో మీరు కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను పచ్చిమిర్చిని తాలింపులో వేద్దామనుకుంటున్నాను సో ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేయట్లేదనమాట ఇలా చిక్కగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఈ చింతపండు గుజ్జు మొత్తాన్ని కూడా చల్లారిన తర్వాత ఒక ఎయిటేట్గా ఉండే బాక్స్లో పెట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం నాలుగు నెలల పాటు ఈ చింతపండు గుజ్జు అనేది స్టోర్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిమ్మకాయ పులిహార చేసుకున్నట్టు ఈ చింతపండు పులిహారని తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేయలేదండి నాకు ఇక్కడ పావు కప్పు దాకా చింతపండు గుజ్జు వచ్చింది దీనికి సరిపడా మాత్రమే రైస్ని వేసి నేను చింతపండు పులిహారని తయారు చేస్తున్నాను ఈ చింతపండు గుజ్జుని పక్కన పెట్టేసుకుని స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక రెండు టీ స్పూన్ల దాకా వేరుశనగ గుళ్ళు వేసుకోండి వేరుశనగ గుళ్ళకి బదులుగా మీరు జీడిపప్పుని కూడా వేసుకోవచ్చు వేరుశనగ గుళ్ళు కొంచెం వేగిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు అలాగే మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు తాలింపు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ దాకా పసుపు అలాగే రెండు ఎండు మిర్చి సన్నగా తురుము పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేసుకోండి అల్లం ముక్కలు ఆప్షనల్ మాత్రమే కానీ పులిహార్లోకి అల్లం ముక్కల్ని సన్నగా తరిగిపెట్టి వేసుకుంటే ఆ టేస్టే వేరు అనమాట అల్లం ముక్కలు వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అల్లం ముక్కలు బాగా వేగిపోవాలి అల్లం వేగిన తర్వాత ఒక ఆరు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా చీల్చుకుని వాటిని కూడా వేసుకుని దోరగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించండి పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసేసి ఒకసారి కలుపుకుని ఇందులోకి చింతపండు గుజ్జుని వేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జుని ఒక పావు కప్పు దాకా వేసుకుంటున్నానండి చింతపండు గుజ్జు వేసిన తర్వాత ఆయిల్ పైకి తేలే విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం చింతపండు గుజ్జు ఉడికించేసాం కాబట్టి చాలా త్వరగానే వేగిపోతుంది ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత ఇందులోకి చివరిగా ఒక పావు టీ స్పూన్ దాకా ఇంగువని యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒకసారి అంతా కలుపుకోండి అంతా కలిపేసుకుని ఇందులోకి మనం ఇప్పుడు బాయిల్ చేసుకుని చల్లారి పెట్టుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ పావు కప్పు దాకా చింతపండు గుజ్జుని తీసుకున్నాను కదా ఈ చిక్కటి చింతపండు గుజ్జుకి నాలుగు నుండి ఐదు కప్పుల దాకా ఉడికించిన అన్నం సరిపోతుందండి పులుపుని ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు నాలుగు కప్పుల దాకా అన్నాన్ని వేసుకోండి లేదా పులుపు తక్కువ తినేవాళ్ళు ఐదు కప్పుల దాకా బాయిల్డ్ రైస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు రైస్ని యాడ్ చేసేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా కలిసేటట్టుగా ఒకసారి
బిగినర్స్కి చింతపండు పులిహార చేయడం కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలా చింతపండు గుజ్జుని ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టేసుకున్నాము అంటే చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది పులిహార ప్రిపేర్ చేసేసిన తర్వాత మనం ఉప్పుని పులుపుని కూడా తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రసాదం పులిహార్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసి పెట్టానండి దాని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి